السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين بدل الله ما بعد إلا بركم ركل كودي أشبين التعربي كي يوتوب جانل لك سواقدم نان هاري سش أري متانجيري أمال LP پريكش يوده پاريا چودي پيپر وركاوت چيدو وندي ركيانا أبول مون اپيسود لأي كوند عربد چودي انغل نمال كاور چيدو كارينيو सब्जेक्ट में आई बंदा पट्टा एन बद चोदिंगलों जनरल पे जनरल में आई बंदा पट्टा जनरल आया इरुबद चोदिंगलों मानो लद अदिल सब्जेक्ट में आई बंदा पट्टा इरुबद मुदल एन बद बरे वाला चोदिंगल नमल पढ़ी चुका इन्हों इन्हें आवश्यक है तेरुबद चोदिंगल एन बत्ती उन्नद मुदल नूर बरे वाला चोदिंग தொட்டடுது காண்ண வெல்லைக்கன் இனேபல் சேதால் நான் அப்பிலோடு சேனே இது போலியுல்லா சப்ஜெக்டுமாய் பந்தப்பட்ட அரபிக்குமாய் பந்தப்பட்ட PSUமாயக்க பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நீங்கள் notificationல் விக்குந்ததாயிருக்கும் ஏதாயிலும் எல்லா வருக்கும் முறிக்கல் கூடு சுவாகதம் அர்ப்பிச்சுகொண்டு Option A, لم يكن ملافا ملافا ايت اللنجل B, لم يكن ملافا او محلا بال ملافا اللنجل الف لا ملادا ايت اللنجل Option C, كان ملافا او محلا بال ملافا وغيو الف لا ملادا ايال Option D, كان علما او صفا علما وغيو اللي صفا تا وغيو چيدال اپو ران ممنو من الصرفين كسرت كوند جر جيدا اندان ممنو من الصرفين دا پرتيگة دا دنن فتحتو گونڈ جرر چیئوگا تنوین اللہ دریکوگا اندو اللہ دان ممنو من صرفی دارا آلن کارننگل کنڈ ممنو من صرف آگو آن ممنو من صرف آئی کئنیال ادین دا پرتیگ دا لمتو گونڈ رف آئی ریکم فتحتو گونڈ نسب آئی ریکم بکشے کسرت گونڈ اللہ جرر چیئوگا فتحتو گونڈ تنیان جرر چیئوگا تنوین ادل ویرگئی ملیا پیدو پولے مساجد مکاتب ای پدنگل جرر وننالوم في مساجدا اننا پرأيوغا ادو بولا تنوين برغي اللي مساجدا انو تنوين قدتو قندوم پرأيوغي اللي اننال اي اورو شرطة نسر جدو بولا عمل چيئن انجل ادو ايدو فتحت قندو جرر چيئن انجل ابدا يلا نبندن يعني ادو الف لا ملدو اللنجل ملافو آوردو انو اللد انو برنا الف لا ملدو قنال في مساجدا انو برياد في المساجدا اللا في المساجدا انو جر سادارنا بولا كسرت قنط جر چيئم ادو بولا ملافو آيالو اپول ايوڑا چود چد كسرت قنط جر چيئم اپول آنو دا كسرت قنط جر چيئن انجل ادو ملافو اللنجل الف لا ملدو آغن انگن آئي تلنجل آ سميت اوكي فتحت قنط آنو جر چيئم اپول ايدل يدارت آنسر اپشن سي آنو تانا ملافن او محلا بي ال ملافا وغيو الف لا ملدا وغيو چيدال ممنوع من الصرفين كسرت قندان جر انبتي رندامت چوديم صرف ماي بند پتدان لماذا لا ڈیش يا مريم اند اند قندان مريم ني ڈیش اند اللا چوديان تل ابي يل ابنا تل ابينا تل ابو اندو وننان مريم نی کلی کیا تد اندان چو دیکن دد اوڑے لعبا يل ابو آ يل ابو اند ملاري اوڑے اید روب مانی اوڑے 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 اندان اپا دل تل ابینا اند اپشن سی آن کرکٹ آنسر کارنا يفعل يفعل آن يفعل آن تفعل تفعل آن يفعل آن تفعل تفعل آن تفعل آن تفعل آن اند دان اوڑو حالي رايا مؤنس نود ورس تريود پرين نروبم وحدان مؤنس حالي رن پرين نروبم تلغ بينا اندان اپول کرکت انسر شي سي آن چلپن تتی پوان سادي اندلا تلغ بي اند پرير انگن ورار اند بشه آ لام نهيو دا لام ورم بران لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل إن برار عند أدي نهين ده لامو بيرم بيراني يبدأ نهيه ده لام ألا إذا على مدري إذا أرت أنسر لماذا لا تل أبينا يا مريم إنه لا أوبشن سي أن إنبتي مونامات تجوديم كارأتو ديش مجلة 
ഞാൻ മജല്ല വായിച്ചു എത്ര എണ്ണമാണ് നെഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഏതാണ് യഥാർത്ഥ പാറ്റേൺ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ഇഫ്നത്ത അഷറത്ത ഓപ്ഷൻ ബി ഇഫ്നത്തൈനി അഷറത്ത ഓപ്ഷൻ സി ഇഫ്നത്തൈ അഷറ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇഫ്നത്തൈ അഷറത്ത പതിനൊന്നിനും പന്ത്രണ്ടിനും എണ്ണത്തിന് മഴദൂതിനോട് യോജിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതായത് അഹദ അഷറ എന്ന് മുതക്കറിൻ്റെ കൂടെയും ഇഹിദ അഷറത്ത എന്ന് മോന്നസിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇഫ്ന അഷറ എന്നത് മുതക്കറിൻ്റെ കൂടെയും ഇഫ്നത്ത അഷറത്ത എന്നത് മോന്നസിൻ്റെ കൂടെയുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ കറത്തു എന്ന ഫിയലും ഫായിലും വന്നു അതിൻ്റെ മഫൂലായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നതും മഫൂലാകുമ്പോൾ നെസ്ബാണ് അപ്പോൾ ഇഫ്നത്ത എന്നുള്ളതിന് നെസ്ബ് നെസ്ബ് യാഹു കൊണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഇഫ്നത്തൈ അഷറത്ത എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കാരണം നെസ്ബുമാണ് ഇഫ്നത്തൈ അഷറത്ത എന്നത് രണ്ടും മുഅന്നസാക്കി പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ കറത്തു ഇഫ്നത്തൈ അഷറത്ത മജല്ലത്തൻ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എൺപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ലിസാനുൽ ഫത്ത നിസ്ഫുൻ വ നിസ്ഫുൻ ഫു ആദുഹു ഫലം യബ് ക ഇല്ല സൂറത്ത് ലഹ്മി വദ്ദമി സുഹൈറുബിന് അബി സ്വലമയുടെ അല്ലക്കയുള്ളൊരു വരിയാണിത് ലിസാനുൽ ഫത്ത നിസ്ഫുൻ ഒരു യുവാവിൻ്റെ ലിസാന പകുതിയാണ് അവൻ്റെ നാവ് അവൻ്റെ പകുതിയാണ് വ നിസ്ഫുൻ ഫു ആദുഹു അവൻ്റെ ബാക്കി പകുതി അവൻ്റെ ഹൃദയവുമാണ് ഫലം യബ് ക അവശേഷിക്കുന്നില്ല ഇല്ല സൂറത്ത് ലഹ്മി വദ്ദമി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ നാവും അവൻ്റെ ഹൃദയവും അത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് രക്തവും മാംസവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്ന് അവൻ്റെ നാവും ഒന്ന് അവൻ്റെ ഹൃദയവും അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കുറച്ച് രക്തവും മാംസവുമാണ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൈറുബിൻ അബി സ്വലമയുടെ വരിയാണ് ഇത് ഔസാനുൽ ബൈത്ത് ഇതിൻ്റെ വസിന് ഏതാണ് ഫൌലുൽ മഫാഇലുൻ അർബ മറാത്താണോ ഓപ്ഷൻ ബി മുസ്തഫൈലുൻ ഫാഇലുൻ അർബ മറാത്താണോ ഓപ്ഷൻ സി ഫൌലുൻ സമാനിയ മറാത്ത് ഫൗലുൻ സമാനിയ മറാത്താണോ ഓപ്ഷൻ ഡി മുസ്തഫ് എലുൻ സിത്ത് മറാത്താണോ ഏത് വസനാണ് ഇത് എന്നാണ് സുഹൈറു ബിൻ അബി സുലൈമയുടെ മുഅല്ലക്ക ബഹ്റു തൊവീലാണ് തൊവീലുൻ ലഹൂദൂൻ അൽ ബുഹൂരി ഫവാഇൽ ഫദാഇലു ഫഉലുൻ മഫാഇലുൻ ഫഉലുൻ മഫാഇലു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫഉലുൻ മഫാഇലുൻ അർബ മറാത്താണ് എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഉഷ്തുക്കമിൻ മാദ മാദയിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടു ഏത് മാദ ക തബ കതബ എന്ന മാദയിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടു അൽ കലിമത്തുൽ മുനാസിബ യോജിച്ച പദം പിടിക്കപ്പെട്ടു അതേതാണ് എന്നാണ് ഫിൽ ഫി മക്തബത്തിൽ മദ്രസത്തി ഡേശ് കെഹീറ ഫി മക്തബത്തിൽ മദ്രസ മദ്രസയിലെ സ്കൂളിലെ ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് ഡേശ് കെഹീറ ധാരാളം എന്തുണ്ട് അത് കഥബയിൽ നിന്ന് പിടിച്ച നാല് കാര്യങ്ങൾ മുഷ്ടക്കാത്തുകളാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ കിതാബുൻ ഓപ്ഷൻ ബി കുതുബുൻ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി കഥബ ഓപ്ഷൻ ഡി കാത്തിബുൻ അപ്പോൾ ധാരാളം എന്തുണ്ട് എന്നാണ് ധാരാളം കഥബ എന്നല്ല ധാരാളം കാത്തിബ് എന്ന് പറയില്ല അതൊന്നുമല്ല അവിടെ പിന്നെന്താ ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ളത് പുസ്തകം എന്നാണ് അപ്പോൾ പുസ്തകം എന്നത് കിതാബുൻ എന്നുമുണ്ട് ഇവിടെ കുത്തുബുൻ ഒന്നു എന്നുമുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ കിതാബാണ് ഓപ്ഷൻ ബി കുത്തുബുൻ ആണ് പക്ഷേ കിതാബുൻ എന്നാണെങ്കിൽ കിതാബുൻ കെസീറുന്നെ പറയാൻ പറ്റൂ കെസീറത്തുൻ അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കെസീറത്തുൻ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ കുത്തുബുൻ കെസീറത്തുൻ എന്നാണ് കാരണം ഐറു ആക്കിലിൻ്റെ ജം ഒക്കെ മുഫ്രദ് മുഅന്നസിനെ പോലെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഐറാക്കിലിൻ്റെ ജമ്മായ കുത്തുബ് എന്നത് മുഫ്രദ് മുഹന്നസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കെസീറത്തുൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഫി മക്തബത്തിൽ മദ്രസത്തി കുത്തുബുൻ കെസീറത്തുൻ എന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എൺപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം തെഹറത്തിൽ ഹിന്ദു സന ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായത് ഏത് വർഷമാണെന്നാണ് താഴെ ആ വർഷം അക്ഷരത്തിൽ കൊടുത്തതാണ് പക്ഷേ ആ നാല് ഓപ്ഷനിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം വ തിസ് ഉമിയത്തിൻ തിസ് അത്തു മിയത്തിൻ തിസ് അത്തു മിയത്തിൻ നാലിലും വന്നത് നാല് ഓപ്ഷനും കൃത്യമായിട്ടത് കറക്റ്റ് അല്ല തിസ് ഉമിയത്തിൻ എവിടെ വരാവോ അതുകൊണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊരു പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം
എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അവ്വലു കിതാബിൻ ദുവിന ഫിലോകത്തിൽ അറബിയ അറബി ഭാഷയിൽ ആദ്യമായി ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ അൽ ഹദീസ് നബവി ഓപ്ഷൻ ബി അൽ മുഅല്ലക്കാത്തു സബർ ഓപ്ഷൻ സി അൽ മക്കാമാത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി അൽ ഖുർആൻ കരീം പലപ്പോഴും വരാറുള്ള ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളുമാണ് കാരണം ആദ്യമായിട്ട് അറബി ഭാഷയിൽ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം ഖുർആൻ കരീമാണ് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം അൽ ജുസ് ഉൽ അഹീറു മിൻ സ്വദുരുൽ ബൈത്ത് സ്വദുരുൽ ബൈത്തിൻ്റെ ആ അവസാനത്തെ ഭാഗം അതിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ബെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആദ്യത്തെ പകുതി ഭാഗത്തിനാണ് സ്വതുരു എന്നും രണ്ടാമത്തെ പകുതി ഭാഗത്തിന് അജസ് എന്നുമാണ് പറയുക ഈ സ്വതുരിലുള്ള അവസാന ഭാഗമാണ് അറൂല ഈ അജസിലുള്ള അതായത് രണ്ടാമത്തെ പകുതിയുടെ അവസാന ഭാഗമാണ് ലർബ് ഈ ഒരു ബെയ്ത്തിൽ ലർബും അറൂലയും കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹഷ്വ് അപ്പം ഇതൊരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ബോധം എന്താണ് സ്വതുറ് എന്താണ് അജസ് എന്താണ് ലർബ് എന്താണ് അറൂല് എന്താണ് ഹഷ്വ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും അറൂലയുടെ ബെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഏതായാലും ഇവിടെ ചോദിച്ചത് സ്വതുറിൻ്റെ അതായത് ആദ്യ പകുതിയിലെ അവസാനത്തെ അതിന് ജൂസ് ഇന് പറയുന്ന പേരെന്ത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അറൂല് എന്നാണ് അതിന് പറയാം എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇക്ര ഇൽ റിബാറാത്തിൽ ആത്തിയ സുമ്മ റത്തിബുഹ താഴെ കാണുന്ന റിബാറത്തുകൾ വായിച്ചിട്ട് അതിനെ ഓർഡറിലാക്കാൻ ഇവിടെ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് ആറ് ജുംലകൾ അവിടെ കൊടുത്തത് ആ ജുംലകളെ ഓർഡറാക്കി എഴുതാനാണ് ആ ഓപ്ഷനുകൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് വക്കാല ലഹു അന്ത തിഫിലും ലക്കിയൻ വ ഷുജാവിൻ അദ്ദേഹത്ത് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ആരാണ് ഒരു ബുദ്ധിമാനും ധീരനുമായ കുട്ടിയാണ് ബാന ഉബർ ഉൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു യസീർ ഫിത്തൊലീ ഉമർ ഉൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ജീമ് ഹാഫൽ അതുഫാലു വ ജറോ വഖ്തഫു കുട്ടികളെല്ലാവരും പേടിച്ച് അവർ ഓടി എന്നിട്ട് ഒളിച്ചിരുന്നു ദാലി വക്കാല ലിമാദ വക്കഫ്ത വലം തഹ്റുബ് നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓടാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഹാ വക്കഫ തിഫ് വക്കഫ തിഫ്ലുൻ വാഹിദും ഫി ബസ്തു തൊരീക്ക് ഒരു കുട്ടി വഴിയുടെ നടുക്കു നിന്നു വക്കാല വാവ് കാലെല്ലാം അഴമൽ ഹത്ത ഉൻ വലം അഫ്അൽ ദമ്പൻ ലം അഴമൽ ഹത്ത എൻ ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനൊരു പാപവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഈ ആറ് ജുംലകളെ ഓർഡറാക്കാനാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏഴ് പറയുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ബ ആണ് ആദ്യം അതായത് കാന ഉമർ ഉൽ ഖത്താബ് യസീർ ഫിത്തൊരീക്ക് ഉമർ ഉൽ ഖത്താബ് റുദാനു സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു അടുത്ത ജീമാണ് അപ്പോൾ ഹാഫൽ അത്തുഫാലു വ ജറോ വഖ്തഫു കുട്ടികളെല്ലാവരും പേടിച്ചോടി അവർ മറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്തത് ഹ ആണ് വഖഫ വ വഖഫ തിഫ്ലുൻ വാഹിദും ഫി ബസ്തു തൊരീക്ക് ഒരു കുട്ടി മാത്രം വഴിയിൽ നിന്നു അടുത്തത് ദാലാണ് വക്കാല ലിമാദ വക്കഫ്ത വലം തെഹ്റുബ് അപ്പോൾ ഉമർലാൻ ചോദിച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടാതെ അടുത്ത വാവാണ് കാല അവൻ പറഞ്ഞു ലം അഴമൽ ഹത്ത എൻ വലം അഫ് എൽ ദമ്പൻ ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അവസാനത്തത് അലിഫാണ് വക്കാല ലഹു ഉമർലാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അവനോട് പറഞ്ഞു അന്ത തിഫ്ലുൻ ലക്കിയുൻ വശുജാവ് നീ ഒരു ധീരനും ബുദ്ധിമാനുമായ കുട്ടിയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഓർഡറായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു മുമിനെ ഒരു മാളത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് പ്രാവശ്യം കടിക്കപ്പെടുകയില്ല കൊത്തപ്പെടുകയില്ല പാമ്പ് കടിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസിൻ്റെ വാക്കാണിത് ഇവിടെ യോജിച്ച വാക്ക് ഏതാണ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ യുൽ ഓപ്ഷൻ ബി യുൽ ഓപ്ഷൻ സി എൽ ഓപ്ഷൻ ഡി എൽ ഏതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ മു ഒരു മുമിനെ കടിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ മജുഹൂലായതാണ് അപ്പോൾ എൽദഹ് എന്നും എൽദഹു എന്നുള്ള അത് രണ്ടുമല്ല എന്നുറപ്പിക്കാം ഈ ലാമ് നെഹിയുടെ ലാമല്ല വിരോധിക്കുന്ന ലാമല്ല നെഹിയുടെ ലാമാണ് ജസ്മി ചെയ്യുക ഇത് നെഫിയുടെ ലാമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്മുമല്ല മജുഹൂലുമാണ് അപ്പോൾ പറയേണ്ടത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലാ യുൽ ദുൽ മുമിനു മിൻ ജുഹരിൻ മറത്തേനി എന്നാണ് യഥാർത്ഥ ആൻസർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലതി തർജമ വീണപൂവ് ലി കുമാർ നാശാൻ ഇലൽ അറബിയ തർജ
ऑप्शन ए मुहिद्दीन अल आलुवाई ऑप्शन बी अबू बकर मौलवी ननमंदा ऑप्शन सी अलवी कुत्ति मौलवी कोतूरी ऑप्शन डी मुहिद्दीन अली अल कुत्यादी आरान वीणपू ट्रांसलेशन चेद करक्ट आंसर ऑप्शन बी आीणपू ट्रांसलेशन चेदरा अबू बकर मौलवी ननमंड തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ കാന അമൽ യുസാവി ഖനം ഫലഫ്ലു സമക് യുസാവി അമൽ എന്ന പദം ഖനം എന്ന പദത്തിനോട് തുല്യമാണെങ്കിൽ സമക്ക് എന്ന പദത്തിനോട് തുല്യമായ പദം ഏതാണ് എന്ന ഇതൊരു ലോജിക്കായ ജനറൽ പി എസ് സി അങ്ങനത്തേനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പോലുള്ള ചോദ്യമാണ് അതായത് അമൽ എന്ന പദത്തിന് ഖനമാണ് തുല്യമായ അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ ഓരോ അക്ഷരത്തിൻ്റെയും തൊട്ടടുത്ത പദം ചേർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ പദമുണ്ടാക്കിയത് ഏതുപോലെ അയിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത അക്ഷരമാണ് റൈൻ മീമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായ മീമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത അക്ഷരമാണ് നൂന് അമിലയുടെ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരമായ ലാമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത അക്ഷരമാണ് മീമ് അങ്ങനെയാണ് അമിലയോട് തുല്യമായിട്ട് ഖനമുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ സെനൽ ബി ജലക്ക് സി ഷെനൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ലെനസ് ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം സീൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പദം ഷീനാണ് മീമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പദം നൂനാണ് സമക്കിലെ കാഫിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പദം ലാമാണ് അപ്പം ഷീന് നൂന് ലാമ് ചേർന്ന ഷനൽ എന്ന പദമാണ് അതിനോട് യോജിച്ചത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്നൽ ലുഖത്ത വഹ്യുമിൻ ഇന്തില്ല ഹാദിഹിൻ അവരിയ ഭാഷ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വഹിയാണ് എന്ന വീക്ഷണം ഈ നെതിരിയത്ത് അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താ ഓപ്ഷൻ എ നെതിരിയൽ നെതിരിയത്തുൽ ഇസ്തുലാഹ് ഓപ്ഷൻ ബി നെതിരിയത്തു മൊഹാക്കാത്തുൽ അസ്വാത്തു മഹാനിഹ ഓപ്ഷൻ സി നെതിരിയത്തു മൊഹാക്കാത്തു അസ്വാത്തു തൊബിഅ ഓപ്ഷൻ ഡി നെതിരിയത്തു തൗഫിയക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന നെതിരിയത്തിന് പറയുന്ന പേര് തൗഫിയക്കയായിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളും അത് തൗഫിയക്കയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഹിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന വാദം മനസ്സിലാക്കുക ആ നെതിരിയത്ത് നെതിരിയത്തുൻ തൗഫിഖിയാണ് അതായത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ചോദ്യം അയിന സുന്ദൂക്കു ദഹബ് എവിടെയാണ് സ്വർണത്തിൻ്റെ പെട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് സെരിക്കൽ ലിസു ദഹബൻ ഒരു കള്ളൻ സ്വർണം കട്ടു കസീറൻ ധാരാളം സ്വർണം വ വളാഹു എന്നിട്ട് അതിനെ നിക്ഷേപിച്ചു വെച്ചു ഫി സുന്ദൂക്കിൻ കബീരിൻ വലിയൊരു പെട്ടിയിൽ വ തെറക്കഫിൽ മക്കാൻ ഇല്ലതി ലാൻ ആരിഫു നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ സ്വർണപ്പെട്ടി കൊണ്ടുവച്ചു വ വജതൽ മാലിക്കുൽ ഹിതാബ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കത്ത് കിട്ടി അല്ലെ ഹിതാബ് കിട്ടി അല്ലതി യദുക്കുറു മക്കാന സുന്ദൂക്കി ദഹബി സ്വർണത്തിൻ്റെ പെട്ടി എവിടെയാണെന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ലെറ്റർ വെച്ചു അവിടെ കള്ളൻ ഇക്ര ഇൽ ഹിതാബ മുസ്തീനം ബിൽ മുറബ ആത്ത് താഴെ കാണുന്ന കോളത്തിൽ നിന്നും ആ അതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അതിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ആ കത്ത് വായിക്കാനാ ലി തരീഫ സുന്ദൂക്ക് ദഹബ് സ്വർണം എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അപ്പോൾ താഴെ ഒരു കോളം കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ കള്ളന് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാണ് അത് വായിച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ചോദ്യത്തിലുള്ളത് അതിൽ കൊടുത്ത് നോക്കുക അലിഫ് ബ ജീമ് റ ദാല് സീന് ലാമ് മീമ് നൂന് ത ഹ വാവ് എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ഓരോന്നിനും ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് വരെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേതാണ് യോജിച്ചത് കണ്ടെത്താനാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കാരണം ഒന്ന് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒന്നാമത്തത് അലിഫാണ് ഏഴാമത്തത് ലാമാണ് ഒൻപതാമത്തെ അക്ഷരം നൂനാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ അക്ഷരം ഹ ആണ് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ബ ആണ് അങ്ങനെ അലിഫ്ലാമും പിന്നീട് നൂന് ഹ ബ എന്നീ അക്ഷരങ്ങളില്ല അൻഹബ് എന്ന പദമാണ് അതായത് അത് കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന പദമാണ് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിനാലാമത്തത് ഓപ്ഷൻ എ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇഹ്തറിൽ ജുമലത്തിൽ ഹാത്തി ആ മിനൽ ആത്തിയ താഴെ പറയുന്നതിൽ തെറ്റായ ജുമല ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ഓപ്ഷൻ എ അന അഹ്തഫിലുബി ഐദി മീലാദി ഞാൻ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കും യൗമ സലാസീൻ ഐലൂൽ ഐലൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ മാസമാണ് നമ്മൾ കാനുൽ അവ്വൽ ഷബാത്ത് എന്ന മാസങ്ങളെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു 
ഏതായാലും സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് കുല്ല ആമിൻ എല്ലാ വർഷത്തിലും മായ ജമി അള്ള ഇ ഉസുറത്തി എൻ്റെ കുടുംബക്കാരോട് കൂടെ എൻ്റെ മുഴുവൻ കുടുംബക്കാരോടൊപ്പവും ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ കൊടുത്തും ഇതേ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തത് യൗമ യൗമി തിസ് ഇ ഇഷിരി ഷബാത്ത് എന്നാണ് ഷബാത്ത് എന്നാൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊൻപതിന് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ കൊടുത്തത് യൗമ തിസ് ഇ ഇഷിരി തെമൂസ് എന്നാണ് തെമൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തൊൻപത് ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ വന്നത് യൗമി സലാസീൻ ആബ് എന്നാണ് ആബ് മുപ്പത് ആബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഉള്ളത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാണ് എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് ആഘോഷിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് ബിയിലുള്ളത് എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊൻപതിന് ആഘോഷിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സിയിലുള്ളത് എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ ഇരുപത്തൊൻപതിന് ആഘോഷിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡിയിലുള്ളത് എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിന് ആഘോഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് കാരണം എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊൻപത് ഉണ്ടാവില്ല ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊൻപത് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കലേ ഇരുപത്തൊൻപത് ഉണ്ടാവും ബാക്കിയെല്ലാം ഇരുപത്തെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊൻപതിന് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ മാസത്തിൻ്റെ പേര് കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഹുവ അദീബുൻ നസ്രാനിയുൻ വ ഷാഹിറുൻ ഉമവിയൻ ഒരു നസ്രാനിയായ സാഹിത്യകാരനാണ് ഉമവി കവിയുമാണ് അത് ആരാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ അൽ അഖ്തൽ ഓപ്ഷൻ ബി അൽ ഫറസ്ദക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ജരീർ ഓപ്ഷൻ ഡി അത്തൊറമാഹ് ഇതിൽ ആരാണ് ഉമവി കവിയും നസ്രാനിയുമായ ആള് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അൽ അഖ്തൽ അഖ്തൽ ഒരു നസ്രാനി ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഉമവി കവിയുമാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാമത്തെ ചോദ്യം ബദ അ നിലാമു കിതാബത്തിൽ അറബിയ ബിൻ നുഖത്തി വ ഷക്കിലിഫി അഹദി അറബി ഭാഷ പുള്ളികളോടുകൂടിയും ഹർക്കത്തോളോടുകൂടിയും ഒക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ഹർക്കത്തും പുള്ളിയും ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു ആദ്യകാല ഭാഷ ഈ ഹർക്കത്തും പുള്ളിയൊക്കെ കൊടുത്തത് ആരുടെ കാലത്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാറൂൻ അർ റഷീദ് ഓപ്ഷൻ സി അലിയു ബിൻ അബി ത്വാലിബ് ഓപ്ഷൻ ഡി അൽ ഹജാജ് ബിൻ യൂസുഫ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹജാജ് ബിൻ യൂസുഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് അറബി ഭാഷ ഹർക്കത്തും പുള്ളിയുമൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഷെയ് ഉൻ ലാ യുജദു ഫി മിസുർ വഫി ബഹിരി വാഹിദുൻ വഫിൽ യദി ഇസ്നാനി വഫിൽ മരീലി സലാസ വഫി തെയ്സി അർബ വഫി ഡാഷ് ഹംസ എന്നാണ് ഷെയ് ഉൻ ലാ യുജദു ഫി മിസുർ മിസുർ എന്ന പദത്തിൽ അത് തീരെയില്ല വഫി ബഹിരിൻ വാഹിദുൻ ബഹർ എന്ന പദത്തിൽ ഒന്നുണ്ട് വഫിൽ യദി ഇസ്നാനി യദ് എന്ന പദത്തിൽ രണ്ടുണ്ട് വഫിൽ മരീൽ സലാസ മരീൽ എന്ന പദത്തിൽ മൂന്നുണ്ട് വഫി തെയ്സി അർബ തെയ്സ് എന്ന പദത്തിൽ നാലെണ്ണമുണ്ട് വഫി ഡേഷ് ഹംസ ഏതു പദത്തിലാണ് അഞ്ചെണ്ണമുള്ളത് എന്നാണ് ഒരു ലോജിക്കായ രസകരമായ ചോദ്യമാണത് നല്ല രൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണെന്ന് കാരണം പുള്ളികളെക്കുറിച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞത് മിസുർ എന്ന പദത്തിൽ ഒറ്റ പുള്ളിയുമില്ല എന്നാൽ ബഹർ എന്ന പദത്തിൽ ബാഹിനുള്ള ഒരു പുള്ളിയുണ്ട് യത് എന്നതിൽ യാഹിനുള്ള രണ്ട് പുള്ളിയുണ്ട് മരീൽ എന്ന പദത്തിൽ യാഹിനുള്ള രണ്ടും ലാദിനുള്ള ഒന്നും ഉൾപ്പെടെ മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് തെയ്സ് എന്നതിൽ താഹിനുള്ള രണ്ടും യാഹിനുള്ള രണ്ടും ഉൾപ്പെടെ നാലുണ്ട് ഏതു പദത്തിലാണ് അഞ്ച് പുള്ളിയുള്ളത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അൽ ജരീത കാരണം ജരീത എന്ന പദത്തിൽ ജീമിനുള്ള ഒരു പുള്ളി യാഹിനുള്ള രണ്ട് പുള്ളി താഹിനുള്ള രണ്ട് പുള്ളി അങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് പുള്ളികളുണ്ട് എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം അശ്വജറത്ത് എന്നതിൽ ഷീന് മൂന്ന് പുള്ളിയും ജീമിനൊന്നും താഹിന് രണ്ടും അങ്ങനെ മൂന്നും ഒന്നും നാലും രണ്ടും ആറ് പുള്ളികളുണ്ട് എന്നാൽ അ സ്വിഫത്ത് എന്നതിലോ അതിൽ ഫാഹിൻ്റെ ഒന്നും താഹിൻ്റെ രണ്ടും ഉൾപ്പെടെ മൂന്നേ ഉള്ളൂ അൽ മദ്രസ എന്നതിലോ രണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് അഞ്ചെണ്ണമുള്ള പദം ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അൽ ജരീത എന്നുള്ളതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം മാന ഇൽമു സർഫ് ഇൽമു സർഫ് എന്നതിന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് താഴെ കൊടുക്കുന്ന പദങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഇൽമു സർഫിനുള്ളത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മോർഫോളജി എന്നാണ് ഇൽമു സർഫിന് പറയുന്ന പേര്
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കാരണം ഷിമാല് അതിൻ്റെ താഴെ ജുനൂബ് കൊടുത്തു വലതു ഭാഗത്തായിട്ട് ഷെറക്ക് വന്നു ഇടതു ഭാഗത്തായിട്ട് അറബ് വന്നു ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതാണ് കറക്റ്റ് ഭാഗങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നൂറാമത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നടന്ന അറബിക് എൽ പി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളായിരുന്നു ഇരുപത് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള എൺപത് ചോദ്യങ്ങൾ നാല് എപ്പിസോഡുകളിലായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റു നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഉപകാരം എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു